അതേപോലെ ബുഷ് ഞാൻ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പത്തിൽ ഞാൻ ഒരു നാല് അഞ്ച് ആ ലെവൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്കോഡ് ഹൗസിന് പറയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് അപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാ വീടുകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പാനിക് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഡയഹ് ഗെയിമറിന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലൊക്കെ ഒരുപാട് എനിമീസ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സോ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള റാങ്കലുള്ള എല്ലാ സ്ക്വാഡ് ഹൗസിലേക്കും അതേപോലെയുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യാം എഫക്റ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യാം എനിമീസിനൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് വലിയൊരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാ വീടുകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പാനിക് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നേട് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഒരാൾക്കാരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും അതാണ് ഈ പാനിക് റൂം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഓരോ അപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ഇതേപോലത്തെ ഒന്നോ ഒന്ന് കൂടുതലോ പാനിക് റൂമുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എനിമീസ് നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഇത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കും പുഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്ക് റൂഫിന്റെ മേലെ കയറിയിരിക്കാൻ പറ്റും ചിലതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ എനിമീസ് കയറി വരുന്നതൊക്കെ നേരെ കാണും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അപ്പാർട്ട്മെന്റും പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രനേഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ അപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ഓരോ ചോക്ക് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ ചോക്ക് പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാനിക് റൂം പൊസിഷൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എനിമീസ് നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലം അപ്പൊ ഈ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഈ സ്കോഡ് ഹൗസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പാനിക് റൂമുകളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് തന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അവർ വിൻഡോ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ മേലെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ അവിടെ ഉള്ള ആളെ എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൂടെ ഗ്രനേഡ് പാസ് ചെയ്താൽ മതി ഉറപ്പായിട്ടും വീഴും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത നേടാണ് വെച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ട് എനിമീസ് വീഴുന്നുള്ള കാര്യം നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇവിടെ താഴെയുള്ളത് താഴെയുള്ള ഒരു പാനിക് റൂം ആണ് അവിടേക്കും നമുക്ക് നേടിടാം നേടിടാൻ പറ്റാത്ത ചില സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒന്ന് റൂഫ് ടോപ്പ് കാരണം നമ്മൾ നേടൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ഉറപ്പായിട്ട് എനിമി അവിടെ ടി പി പി എടുക്കുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് കൊള്ളും ഓക്കെ പിന്നെ സ്റ്റെയർ കയറി വരുന്ന സ്ഥലം ഓക്കെ ഇതാണ് പിന്നുള്ളൊരു പാനിക് റൂം പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് നേടിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നേടിടാണ് വെച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ട് എനിമീസിന് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ബാക്കി നോക്കാം ഓക്കെ ഈ സ്ഥലത്ത് ചില സമയത്ത് എനിമീസ് ഈ സ്റ്റെയറിന്റെ നേരെ മേലെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കയറി വരുമ്പോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം നാരോ പൊസി പാസേജ് ആണ് ഉറപ്പായിട്ടും കയറി വന്ന് അടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ലോട്ടോസ് നേടിട്ടിട്ട് വെൽ കുക്കഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് പോലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടാൽ പോട്ടണം ആ അളവിൽ വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിമി അവിടെ നിന്ന് ഒന്നുകിൽ ഓടും അതെല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എനിമീസിനെ അവിടെ നോക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം വെച്ചാൽ സ്മോക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ മോൾട്ടോയിൽ ഇട്ടത് കാരണം മോൾട്ടോയിൽ ഇട്ടു വെച്ചാൽ എനിമിക്ക് ഹീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അവിടെ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ സ്കോഡ് ഹൗസ് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതേപോലെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഈ പൊസിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എനിമീസ
ഒന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ എനിമി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും സോ ഇതിനെ പാനിക്കായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഫൈറ്റ് എടുക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് അതാ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാനിക് പൊസിഷനാണ് അതേപോലെ ഇതാ എനിമി ഇതാ ഇവിടെ നിൽക്കാറുണ്ട് ചില സമയത്തും നമ്മളെ നോക്കിയിട്ട് കയറി വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബാക്കിലുള്ള ആ ഒരു റൂമും ഇത്രയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ബാക്ക് ഫയർ എന്നൊക്കെ വേണം വെച്ചാൽ പറയാം നമ്മൾ ഈ നേട് തട്ടിയിട്ട് തീർക്കണത് പോലെ നമ്മൾ ഇടുക ഇതേപോലെ ഇട്ടു വെച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ മേലെ കിടക്കുന്ന ഫുൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ റൂം ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസും കവർ ചെയ്യും ഇവിടെ ഉള്ള എനിമിയാണ് വെച്ചാലും ശരി അവിടെ നന്നായിട്ട് ഡാമേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ നേട് കുക്ക് ചെയ്തിടുകയാണ് വെച്ചാൽ എനിമി ഉറപ്പായിട്ടും വീഴും പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ നേട് ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന സൗണ്ട് ഒന്നുകിൽ എനിമി കേൾക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടു വെച്ചാൽ എനിമി ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് താഴ്ത്തിക്കും അതേപോലെ ചാടിയിട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ക്യാൻസൽ കൊടുക്കുക ഫയർ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ എനിമി വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഇറങ്ങി വരും പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കയറി പോകാൻ പറ്റില്ല വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ടീം മേറ്റ് അവിടെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയതിന് ശേഷം അതേപോലെ ഒരു നേടിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഡിഫ്ലക്ട് ആയിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് എവിടെ പൊട്ടിയതെന്ന് കണ്ടില്ലേ എനിമിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊള്ളും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ എനിമി ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാക്കിലൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്ന വെച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഇത് കൊള്ളാതിരിക്കുള്ളൂ ഒരു സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഇത് എനിമിയുടെ മേത്ത് കൊള്ളാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊക്കെ പുഷ് ചെയ്യുകയാണ് വെച്ചാൽ ഓരോ അപ്പോയിൻമെൻറ്റും നിങ്ങളുടെ ടീം മേറ്റ് ഉണ്ടെച്ചാലും ശരി ഇല്ലച്ചാലും ശരി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പുഷ് ചെയ്യുകയാണ് വെച്ചാൽ ഒരാളെ വരെ നിങ്ങൾക്ക് എനിമിൻ്റെ ഹെൽത്ത് എങ്കിലും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഏറ്റവും കഷ്ടമുള്ള ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ കയറി പുഷ് ചെയ്യാനുള്ളത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഓക്കെ ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് എനിമിക്ക് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് കൊള്ളാനുള്ള സാധ്യതയും ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് സോ കുറെ പേര് ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ അവർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇതിന് എത്ര വിൻഡോസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക എത്ര ആംഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് അടിയുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കുക ഇത് കണ്ടില്ല ഈ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് അടി വരാം എനിമി ഇപ്പോൾ നാല് പേരൊക്കെയാണ് കയറി വരുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളെ അവർ വൈപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വേണച്ചാലും കയറി വരുന്നപ്പോൾ നമ്മളെ അടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പാനിക് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറെക്കുറെ ഇതിനെ പാനിക് റൂം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ സ്റ്റെയറിൻ്റെ മേലെ നിൽക്കുന്ന എനിമീനെ നോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നേടിട്ടാലും നേട് ഉള്ളിലേക്ക് പോകില്ല അത് നിങ്ങളുടെ മേത്ത് തന്നെ ഒന്നുകിൽ വന്ന് പൊട്ടും അതല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വരില്ല വർക്കാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ സ്മോക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്മോക്ക് ഇട്ടു വെച്ചാൽ തന്നെ തിക്കായിരിക്കും എനിമീസ് നിങ്ങൾ സ്റ്റെയറിലൂടെ കയറി വരുന്നതും കാണാൻ പറ്റില്ല മേലെ കാണാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒരു സ്മോക്ക് ഇടുക അല്ലെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റണ്ട് ഇടുക സ്റ്റണ്ട് ഇടുമ്പോൾ അവർക്ക് ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് നേരത്തിന് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നേട് കുക്ക് ചെയ്യുക കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എറിയുകയാണ് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും വീഴും ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാളിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ആ രണ്ട് വാളിൻ്റെ പിന്നിൽ അപ്പോൾ അവരെടുക്കാൻ ബെസ്റ്റ് വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടുക ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ പെട്ട പോലെ അങ്ങനെ ഇട്ടു വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ടും പൊട്ടുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ എനിമി നിൽക്കുന്നുണ്ട് വെച്ചാലും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് വെച്ചാലും അതേപോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും എനിമി നോക്കാം ഇതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചിന്തിക്കണം വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം പിന്നെ ഒരു പാനിക് റൂം ആണ് ഇത് ഇത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നേട് കുക്ക് ചെയ്ത് ഇടുകയാണ് വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് എനിമി വീഴുന്നതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ക്വാഡ് ഹൗസ് സ്ക്വാഡ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ
അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഷ്ടമാണ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ സ്റ്റേഴ്സിൽ എനിമി ക്യാമ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അതിനെ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വലിയ കഷ്ടമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തില്ല വെച്ചാൽ എനിമി വീടില്ല അപ്പോൾ എനിമി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പറഞ്ഞ ഒന്ന് ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അടിക്കാൻ നോക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എനിമീസിനെ എടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പവഴി എന്ന് പറയുന്നത് നേടിങ് ആണ് അപ്പോൾ വെറുതെ ചറവറാന്ന് ത്രീ സ്റ്റോറിയിലും മൂന്ന് സ്റ്റോറിയിലും ഓരോ നേടിട്ട് കയറുന്നതിന് പകരം കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഇടാൻ നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഭാഗത്താണെന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം ഇപ്പോൾ നേരെ കാണുന്നതിന് അടുത്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഇതേപോലെയാണ് ഒരു നേട് ഇടുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ട് എനിമിയുടെ മേത്ത് തട്ടില്ല അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങിലാണ് കിടന്ന് പൊട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അതേ കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ വേറൊരു തരത്തിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആംഗിളിൽ ഒരു ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പൊട്ടിയിരുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണാം കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് ആ സ്റ്റെയറിൻ്റെ അവിടെയാണ് പൊട്ടിയതും എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്നും ഡാമേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നോക്ക് ചെയ്ത് നോക്കായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റെയറിൽ കുറച്ച് ക്യാമ്പ് ചെയ്യണ എനിമീസിനെയൊക്കെ എടുക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ താഴ്ത്തേലും ചെയ്യാം മേലേലും ചെയ്യാം രണ്ടിലും ക്യാമ്പ് ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാലും ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് എനിമീസിനെ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഹൗസ് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൗസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് കയറി പുഷ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ ടീമേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നോക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രം കയറി പുഷ് ചെയ്യുക അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾ പുഷ് ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യമാണ് എനിമി ഇതാ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നതും സോ ഇത് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി കഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഡിഫ്ലക്റ്റ് അയച്ചാൽ പുറത്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നേടൊക്കെ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ആയാൽ പുറത്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ എറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇവിടെ സ്മോക്ക് ചെയ്യാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് അവിടെ ഇങ്ങനെ നേട് കുക്ക് ചെയ്തു കുക്ക് ചെയ്തിട്ടും ഇടാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്ത് വേണം ചെയ്യാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അവിടെ നമ്മൾ ഇട്ടു വെച്ചാൽ തിരിച്ച് വരികയാണ് ചെയ്യുക അത് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിക്ക് പോകില്ല കാരണം ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് അവിടെ ഓക്കെ നമ്മളെങ്ങനെ ഇട്ട് ഇടാൻ നോക്കിയാലും അത് ശരിയാവില്ല അത് നമ്മുടെ മേത്ത് തന്നെ വീഴും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജാവാണ് ചെയ്യാം സോ അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒന്നത് സ്മോക്ക് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ആ പൊസിഷനിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മോൾട്ടോയിൽ ഇടുക മോൾട്ടോയിൽ ഇട്ടു വെച്ചാൽ കണക്റ്റ് ആയി വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഹീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ അവൈലബിൾ ആവും അല്ല നിങ്ങളെ എനിമി പുഷ് ചെയ്യരുത് എന്നുണ്ടെച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ മോൾട്ടോയിൽ ഇടാം അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ടീം കയറി വരുന്ന സമയത്ത് മോൾട്ടോയിൽ ഇട്ടിട്ട് അവരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി സോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒരളവ് വരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പുഷ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഓരോ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ പുഷ് ചെയ്യുകയാണ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കളി ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഐ ക്യൂ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്മോക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കയറി വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്മോക്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് നമ്മൾ കയറി വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇതിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അപ്പം നേരെ പോവുക ചാടിയിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് തിരിയാം ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ അപ്പം തന്നെ എനിമീനെ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും കാണില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ പോച്ചിങ്ങിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൗസാണ് ഈ ഒരു ഹൗസ് ഓക്കെ ഇതും പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഹാർഡ് തന്നെയാണ് പുഷ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരുപാട് ഓപ്പണിങ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് നമ്മൾ നേരിട്ട് വീട്ടിൽ കയറി പോകുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ കുറച്ച് തിരിഞ്ഞ് വേറെ വീട്ടിലൂടെ കയറിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറി അണച്ചാൽ എനിമിക്ക് നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റില്ല എനിമി ഏത് വഴിക്കാണ് വരുന്നതെന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് സുഖമായിട്ട്
സോ അതുവഴി കയറുക പറയുമ്പോൾ എനിമി ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നമ്മളെ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മളെ നോക്കിയും നോക്ക് മാത്രമല്ല അവർ നേരിട്ട് ഫിനിഷും ചെയ്യും അവരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈ പൊസിഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയുള്ള വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു ആറ് ടു ഏഴ് മാച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് കളിക്കേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങനെ ഫുൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ എനിക്കിതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐ ക്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കളിക്കുക വെറുതെ കയറിയിട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മളുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം പുഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം മാക്സിമം എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ അങ്ങനെ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് മേലെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി വിചാരിച്ചു ഉറപ്പായിട്ടും ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബറൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നാളെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം ദിസ് ഇസ് ഡൈ ഹർ ഗെയിം സൈനിങ് ഓഫ് വീരന്മാർ വാഴുന്നി മണ്ണിൽ നിൻഷാപം എന്തെന്ന് ചൊല്ലാം തെറ്റു കണ്ടാൽ വാ തുറക്കും പോഴനാ മഹങ്കാരിയാണ് ഇവിടെ നീ ഇന്നു നീതി പീഠത്തിൽ മുന്നിൽ നിൻ സ്ഥാനം എന്തെന്ന് ചൊല്ലാം